সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখছি আকাশটা অনেকটা মেঘলা মনে হচ্ছে যেন এই সকালবেলায় বৃষ্টি নেমে যাবে কিন্তু না কিছুক্ষণ পরে আকাশ জুড়ে রোদের মেঘের ছটা চারিদিক পুরো একদম রোদে আলোকিত হয়ে যায় আর সকালবেলাটাই ঠিক এমনই একটা দৃশ্য ছিল তাই ক্যামেরাটা অন না করে পারলাম না ভালো লাগছিলো বেশ আকাশ দিয়ে মেঘগুলো উড়ে যাচ্ছিল দেখতে দারুণ লাগছিলো গুড মর্নিং এভরি ওয়ান অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্লগ আশা করছি সবাই আমার মতন খুব ভালো আছো আমরাও অনেক ভালো আছি তো আজকে সকালবেলায় বরমশায় চলে গেছে রেশনে ভুলে গেছে গ্যাসটাকে বার করতে আর আমিও বলিনি আমি একটুখানি ফোন নিয়ে ঘাটাঘাটি করছিলাম যেটা প্রত্যেক দিনে সকালবেলার আমার অভ্যাস ঘুম থেকে উঠেই ফোনটাকে নিয়ে একটুখানি মানে ফোনের সাথে একটু সময় কাটানো আর গতকালকে যেহেতু রেশনে যাওয়া হয়েছিল রেশন বন্ধ ছিল মানে ডিলার বন্ধ ছিল ঈদের জন্যে অক্ষয় তৃতীয়া দুটো দিনই তো মানে একদিনেই পড়েছিল তো তার জন্যে বন্ধ ছিল এবার আজকে তো যে যেতেই হবে তো সকালবেলায় চলে গেছে রেশনে আর সকালবেলা ওই গ্যাসটাকে বার করে দিয়ে যেতেই ভুলে তো আমি ঘুম থেকে উঠে আগে গ্যাসটাকে বার করলাম আর বিছনাটা আমি গোছাইনি তার কারণ হচ্ছে বেড কভারটা চেঞ্জ করব তো ওই জন্যে বিছনা কিন্তু আমি এখনও গোছাইনি শুধু মশারিটাকেই ভাজ করে রেখে দিয়েছি তার আগে মনে পড়লো বোতলগুলোকে আগে ব্যাগে গোছায় এই ব্যাগের মধ্যে যদি আমি গুছিয়ে রেখে দিই না বোতলগুলো মানে খালি বোতলগুলো তাহলে আমার বর ইয়ে থেকে এসে মানে রেশন থেকে এসে জলটা এনে দিতে পারবে তো সেটাই তার জন্য আমি ব্যাগের মধ্যে গুছিয়ে রেখে দিলাম এবার দেখো আমি আল্লার জায়গাটাই যে কোটোগুলো থাকে তো সেই কোটোগুলোকে এখন আমি একটার পর একটা নামিয়ে দিচ্ছি তার কারণ ইঁদুর হয়েছে ঘরে সেই ইঁদুর রাত্রিবেলায় কোটো টোটো সব কিছু উল্টে পাল্টে ফেলে দিয়েছিলো নিচেও পড়ে গেছিলো আর আমার তো ছোটো জায়গা এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে আমাকে একটু মানে গুছিয়ে রাখতে হয় তো এবার ওইভাবে ফেলে টেলে দিয়েছিলো বলে আমি ভাবলাম ঠিক আছে চলো ফেলে দিয়েছি আমি ওইগুলোকে নামাই নেমে একটুখানি ঝেড়ে টেড়ে মুছে টুছে নেব আর দেখলে কত ধুলো বেরোলো এটাই হয় জানো তো মানে যেহেতু টালির টিনের ঘর ধুলোটা একটু অতিরিক্ত হয়ে যায় তো ঝেড়ে টেড়ে আবার নিয়ে চলে আসলাম কাপড়টা দেখো আবার পেতে দিচ্ছি এই জায়গাটাতে দিয়ে কোটোগুলোকে এখন রাখব কি করব বলো কোটো রাখার তো জায়গা নেই তো ওই জন্য ওই জায়গাটাতেই রাখি জানি এটা অনেকটাই বেমানান অনেকেই হয়তো ভাববে যে আনলার এইখানটাই কোটোগুলো সাজিয়ে রাখাটা ঠিক দেখতে ভালো লাগে না কিন্তু আমি কোটো রাখা জন্য যে কোনো একটা র্যাক কিনবো সেই র্যাকটা রাখার আমার জায়গা থাকবে না তো তার জন্যে আমাকে এইভাবে রাখতে হয় তবে হ্যাঁ ইচ্ছা আছে যখন আমার নতুন বাড়ি হবে তখন আমি আমাদের নতুন বাড়িতে ঠিক করে গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করব কারণ ওখানে তো ধরো এই ঘরের থেকে অনেকটাই জায়গা হবে আর এই যে আমার মনুষোনায় এসে আমার সাথে কোম্পানি দিচ্ছে ও ভাবছে যে এখানে মাম্মাম কি করছে ও এটাই কাজ আমি কলপারে গেলেও আমার সাথে কলপারে যাবে আমি যদি ঘরে এসে একটু সবজি কাটতে বসি সেখানেও এসে আমার মুখের দিকে তাকে ম্যাও করে ঘুরে যাবে এটাই করে কিছু ঝুল পাটকাটি দিয়ে সেগুলোকে টানলাম পরিষ্কার করলাম আর দেখো বেড কভারটাও চেঞ্জ করে দিয়েছি আর এদিকে দেখো আমার যে ছোট্ট বারন্দাটা ফেটে ফেটে গেছিল মাটিগুলো এত রোদের তাপ ছিল না কটা দিন ধরে ওই জন্য ভাবলাম একটু লিপে দিই তো গোবর দিয়ে মাটি দিয়ে দেখো রান্নাঘর দিয়ে বারন্দা দিয়ে আমি লেপে দিয়েছি
সকাল বেলা দেখলাম কেমন মেঘলা মেঘলা হয়েছিল বৃষ্টি পড়ছিল আর এখন ওয়েদারটা দেখে বুঝতে পারছো কি রোদুরে গেছে তবে হ্যাঁ গরমের সেই যে বলবো না অনেক গরম অনেক গরম সেই গরম গরম ব্যাপারটা বলবো না ওয়েদারটা অনেকটাই ঠান্ডা ঠান্ডা রয়েছে সেই গরমের অতটা তাপ নেই এটা বেশ হালকা হালকা হাওয়া দিচ্ছে ভালো লাগছে সেই গরমের একটা ব্যাপার নেই এর এরকম থাকলেও বেশ ভালোই তো সকালবেলা বেশ ভালোই বৃষ্টি পড়ছিলো যেন টুপটুপ করে বৃষ্টি পড়ছিলো আমি ভাবলাম গেল আমি বারন্দাটা লিপব ভাবলাম মনে হয় আজকে লেপা হবে না তারপর ঘরের কাজগুলো করতে করতে তারপর দেখি আস্তে আস্তে রোদ উঠতে শুরু করলো আর ওই যে সাইকেলে রয়েছে আমার বরের এতক্ষণ গান চলছিল আমি আর কথা বলতে পারিনি তোমাদের সামনে এসে আমি বললাম না সকালবেলা ও গান চালিয়েছে গান শুনছে আর আমার ওই দিকে কাজকর্ম হয়ে যাচ্ছে রেশনে গেছিলো রেশন থেকে আসার পথে আবার নিয়ে আসলো ওই কি বলে মাংস নিয়ে এসছে আজকেও এনেছে চিকেন আজকেও চিকেন খেতে হবে মানে রান্না করতে হবে যাই হোক চলো এবার শ্যাম্পু করেছি যেহেতু একটু পরিষ্কার টরিষ্কার করলাম ঘরগুলো ঝুল টুল তো ওই জন্য দেখো শ্যাম্পুটা করে নিয়েছি আর এখন পুজো দেব হ্যাঁ দেখো বারন্দাটা শুকিয়ে গেছে দেখেছো বারন্দা শুকিয়ে গেছে তো বন্ধুরা এই যে সবজি কেটে নিয়েছি আর আজকে শুধু মাংসের ঝোল আর ভাত হবে আর কিচ্ছু করব না আর আজকে একটু নিমন্ত্রণও আছে আমাদের তো দেখি রাতের দিকে যদি যেতে পারি গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ মানে আমাদের বাড়ির পাশে যে বাড়িটা হচ্ছিল দেখলে না তো সেই বাড়িতে তো দুপুরবেলা আজকে রান্না হবে চিকেন এই যে মাংস পেঁয়াজ রসুন টমেটো আদা সব কিছু কেটে নিয়েছি এদিকে ভাত ফুটছে এক বেলার জন্য ছোট হাঁড়িতে বসিয়ে দিয়েছি এদিকে তেলটাকে গরম করতে দিয়েছি আর চলো চিকেন একটু দেখি দিই এই যে ঠিক আছে এই হচ্ছে চিকেন রেশন থেকে আসার পথে নিয়ে এসেছে ভেবেছিলাম আজকে একটু হালকা পাতলা কিছু করে নেব তো বললো না আজকে রবিবার একটু মাংস না খেলে ভালো লাগে না সেজন্য মাংস নিয়ে আসি আর হ্যাঁ তোমাদেরকে বলি বিকেলবেলার দিকটায় যদি বৃষ্টি না হয় বৃষ্টির অবশ্য তেমন একটা পূর্বাভাস নেই যে আজকে হবে এরকম মেঘলা মেঘলা ওয়েদারই থাকবে একটু একটু হয়তো বৃষ্টি হবে আগামীকাল সোমবার সোমবার থেকে শুনছি নাকি ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি হবে তো যাই হোক আজকে বিকেলবেলায় আসবে হচ্ছে আমার বাবা দিদি জামাইবাবু তো বলেছে বৃষ্টি না হলে অবশ্যই যাচ্ছি তো ওরা বিকেলবেলার দিকে আসবে যাই হোক এখন আমি রান্নাটা সারি আর চুলটাকে এই যে এইভাবে ওপরে তুলে নিয়েছি বেঁধে কারণ গরম লাগছে রান্নাঘরে অনেকটাই গরম লাগে তো রান্নাঘরটাতে এই জন্যে তো চিকেন আর ভাত করব তো ওই জন্য তোমাদের সাথে রান্না ডিটেলসে যাচ্ছি না চিকেনটা কিভাবে করি সেটা তো তোমরা জানো তোমরা তো দেখেইছ আমার সেকেন্ড চ্যানেলে তো এখন আমি রান্নাটা ঝটপট করে নিই আর চলো সঙ্গে থাকো তো বন্ধুরা দেখো আমার চিকেন রান্নাটা কিন্তু একদম হয়ে গেছে আর এর থেকে বেশি ঝোল রাখবো না বা এটা শোকাবোও না বেশি শুকিয়ে গেলে আবার ভাত দিয়ে খাওয়া যাবে না যেহেতু এক ঝোল ভাত করেছি তো চলো এবার এটাকে নামিয়ে দেবো আর দেখতেও তো বেশ ভালোই লাগছে গন্ধটাও বেশ সুন্দর আসছে আর একটা জিনিস তোমাদের দেখাবো এই দেখো এই হচ্ছে একদম চিকেন কষা মানে মাংসটা কষানোর সময়ই আমি তুলে রেখেছি কষিয়ে নিয়ে জল দেওয়ার আগে কারণ আমার দিদি এই চিকেন কষাটা খেতে খুব পছন্দ করে তো ভাবলাম ও যতক্ষণে আসবে তো ওর জন্য একটু তুলে রাখি তো এই যে এখানে তুলে রেখে দিয়েছি তো এটা আমার বাবা না আর আমার দিদি খেতে পারবে আর যদি বলো জামাইবাবু খাবে না কারণ জামাইবাবুরা চিকেন খায় না ওরা মটন খায় ঠিক আছে তো এটার জন্যে তো চলো এটা ঢেকে দিলাম আর এই যে এখানে তো ভাত রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ ঠিক আছে আর একটা জিনিস তোমাদের দেখায় এই যে মাংস ভাতের গন্ধ কে পেয়েছে এটা কে পেয়েছে মাংস ভাতের গন্ধ হ্যাঁ এই যে এইদিকে একটা বডি পড়ে রয়েছে এই যে এখানে শুয়ে রয়েছে পাহারা দিচ্ছে বুঝলে আর এই যে এইদিকে একজন এই যে দেখেছ দেখো মানে ওরা বুঝতে পারে এই রান্না হচ্ছে এবার খেতে দেবে এরকম একটা ব্যাপার বাবা আমি পড়েই যাচ্ছি এই যে এদিক থেকে আবার এখানে এসে শুলো এই যে কি আমি দেখাচ্ছি কেন বেশ করব হ্যাঁ বেশ করব দেখাবো কেন দেখাবো না আমি হ্যাঁ তুমি 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 খালি চিকেন খাবা তুমি মাছ খাবা তো যাই হোক চলো তোমাদের দাদা ভাই স্নান হয়ে গেছে এবার আমরা খাওয়া দাওয়া করব তার আগে ভাবছি এই গ্যাসের জায়গাটা পরিষ্কার করে বাসনগুলো পরে মাজব কিন্তু গ্যাসটাকে মুছে আর এই এটো জায়গাটা মুছে নি চলো সঙ্গে থাকো
আচ্ছা আমাকে কি পাগলি পাগলি লাগছে মাথায় এই কাটাটা দিয়ে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও তো আমার বর্ত বলল তুমি বাড়ির মধ্যে মাথায় এটা কি গুজে রেখে দিয়েছ আসলে না আমার একটা কাটা ছিল একটা বলবো না দুটো তিনটে ছিল তো সব কটা কাটাই ভেঙে গেছে তো অবশেষে একটা কাটাও আমি এখন দোকানে খুঁজে পাচ্ছি না যেই কাটা দিয়ে আমার চুলটা মানে একটা সোজা লম্বা কাটার মধ্যেই আমার চুলটা পুরো ধরে রাখতে পারে তো এটা কিনেছিলাম সেই দীঘা থেকে তো ভাবলাম ইউজ করাই হচ্ছে না কোথাও যাচ্ছিও না তো এইভাবে একটু বেঁধে রাখি তো তার আগেই আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে আমার বরকে তিনটে আলু কেন দিলাম তার কারণ আমার বর মাংস থেকে মাংসের আলু খেতে বেশি পছন্দ করে তো তার জন্য তোমরা সব সময় দেখো যে আমি মাংস রান্না যখন করি তখন আলুর ভাগটা একটু বেশি দিই কারণ আলু মাংসের আলু প্রচণ্ড পছন্দ করে আর এটা হচ্ছে আমার মনুষোনা তো মনুষোনাকেও খেতে দিয়ে দিলাম মেটে দিয়ে ভাত মেখে দিয়ে তারপর আমরা যে হাড়গুলো ফেলে দিই সেটা দিয়েও আবার অল্প ভাত মেখে দেবো সেটাও খাবে জানি হাত বাড়ালে ধরা দেবে ভালোবাসা তুমি পথে চেন পাশে আছি জেন আমাকেও সঙ্গে নিলে তো জানি বসে বাবা নাচে হ্যাঁ ওকে দিচ্ছি দিচ্ছি আর এই যে দিদি আসছে পুরো দু মাস পর তারপরে তোমার হচ্ছে ফাঁকা জায়গা গুলো দেখছি মনে হচ্ছে কি এই দিনকে কাটলাম হ্যাঁ সেদিন ফাঁকা ছিল বলো জায়গাটা পুরো কলম সহজ তো আর তস এলো না বললো আগে চলো যাই গিয়ে দেখে আসি যে আমি তো ওইদিকে চলে গেছে আর যে আমরা পেছনে যাচ্ছি আমি আর দিদি ওই দেখো যাচ্ছে ওরা আর দেখেছো আমাদের এই বাড়ির থেকে কিন্তু একদম সামনে তোমরা অনেকে বলো যে কত দূর কত দূর একদমই কিন্তু সামনে থাকো এখান থেকে এইটুকু চলো এই এই লঙ্কা গাছ আছে ও বুঝেছে না হ্যাঁ 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 এখান দিয়ে আমাদের শর্টকাট হয় বলে যাওয়া কেমন লাগছে যাই আবার ইলিশ মাছের সময় নিয়ে যাবো আমি দিইনি জাইমুই নিয়েছে ওই যে ওইদিকে একজনের হাতে কচু আর এইদিকে জামাই বাবু নিয়ে যাচ্ছে ওই যে দেখিস আসতে আসতে চলো দুটো না তিনটে মতো কচু কেটে দেওয়া হয়েছে ওই কচুগুলো ছোট হ্যাঁ ছোট ছোট করে কেটে দেওয়া হবে এগুলো নিয়ে যাবে বাড়িতে এসে অনেকক্ষণ ধরে আমরা গল্প করছিলাম আর তার মাঝে একটুখানি সন্ধ্যের টিফিন সন্ধেও হয়ে এসছে তো একটু চাউমিন বানিয়ে দিয়েছি কারণ আমার বাবান চাউমিন খেতে খুব পছন্দ করে 
তো এই যে এখন সাড়ে ছটা বাজে আর এখন আমরা বেরোচ্ছি মানে আমি যাচ্ছি এগোতে দিদিরা এখন বাড়ি চলে যাচ্ছে আর কবে আসবি আবার আসবো অবশ্যই আসবো আর ওদের কচু দিয়ে দিলাম নিয়ে গেল দুই ব্যাগ নেওয়া হয়েছে আর ওইদিকে জাইবু আর তোমাদের দাদা ভাই যাচ্ছে আগে আগে আর আমরা পেছন পেছন যাই ওদের এগিয়ে দিয়ে আসি সেখানে গিয়ে আকাশটা কালো হয়ে গেছে মেঘে পুরো কালো কালো নীল নীল এরকম লাগছে তো বন্ধুরা দিদিরা তো চলে গেছে অনেকক্ষণ আগে আর আমি তোমাদের সামনে প্রায় এক ঘন্টা পর কিন্তু আসলাম কিছু কাজ ছিল সেইগুলোই করছিলাম তো শাড়ি পরেছি কেন তাই না এই রাত্রিবেলায় হঠাৎ রিয়াঙ্কা শাড়ি পরল কেন তোমাদের বলেছিলাম না দুপুরবেলা রান্না করার সময় আমাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণ রয়েছে গৃহপ্রবেশের আমাদের ঠিক পাশেই বাড়ি গো মানে আমাদের এই বাড়ি না আমাদের নতুন বাড়ির পাশেই তো ওরা ঘর করে এসে তোমরা দেখেছো না আমার ব্লগে আমার বাড়ি থেকে দেখাতাম যে একটা নতুন বাড়ি হচ্ছে তো সেইখানে তো দুপুরবেলা যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দুপুরবেলা যাওয়া হয়নি এই রাত্রিবেলাতেই যাচ্ছি তো যেহেতু গৃহপ্রবেশ বাড়ির জন্য নতুন বাড়ি করেছে তো কিছু তো দিতে হয় তাই না খালি হাতে এখন কেউ কারুর বাড়ি যায় না তাই না তো দেখো এই যে এটা হচ্ছে পর্দার কাপড় তো এখানে আমি পর্দার কাপড় নিয়ে আসলাম তো একজন মানে যার কাছ থেকে নিয়েছি যেই বৌদিটার কাছ থেকে তো ওই বৌদিটাও সেম এই কাপড়েরই দরজার পর্দা দিয়েছে তো আমাকে বললো রিয়াঙ্কা তুমি তাহলে জানলাগুলোর পর্দা দাও তো এখানে আমি অনেকটা কাপড় নিয়ে নিয়েছি এই দেখো দেখতেই পাচ্ছ তো জানলার পর্দা হয়ে যাবে খুব ভালো হবে একেবারে সেট হয়ে যাবে তো এটাই ভালো লাগবে না বলো আর যেহেতু নতুন বাড়ি তো এরম পর্দা টর্দা দিলে বেশ চোখেও পড়বে ভালো লাগবে তো এই জন্যে এনে এই কাপড়টা নিয়ে আসলাম জানলার পর্দা বানিয়ে নেবে ঠিক আছে অনেকটাই কাপড় রয়েছে তো বন্ধুরা চলো আমরা যাই তোমাদের দাদাভাই বাইরে ওর বন্ধুর সাথে কথা বলছে আমরা যাই ঠিক আছে অনেকটা রাত হয়ে গেছে একটু বকাও খেতে হবে কারণ অনেকক্ষণ ধরে সেই সকাল থেকে বলছে যে এখনও আসলে না এখনও আসলে না আমি বলেছি না এই তো এখান থেকে এইটুকু বাড়ি আমরা ঠিক চলে যাবো রাত্রির এগারোটা হলেও যাবো এরকম বলেছি গৃহপ্রবেশে নারায়ণ পুজোটাই হয় তো নারায়ণ পুজোটাই হয়েছে তো তোমাদের দেখিয়ে দিলাম আর খুব ভালো লাগছে আমার যে তোমাদের সাথে এই পুজোর কিছুটা আমি অংশ তোমাদের দেখিয়ে দিলাম ভগবানের কাছে প্রে করো আর আমিও প্রে করছি যাতে নেক্সট টাইম আমার বাড়ির ব্লগটাই তোমাদের শেয়ার করতে পারি তো দেখো কত কিছু দিয়েছে প্রসাদ দেখেছো তো এখানে দেখো আবার রাত্রিবেলায় খাওয়া দাওয়া করেও বাড়ি যেতে হবে তো ফাঁকা ফাঁকাই ছিল যেহেতু অনেকটাই রাত হয়েছিল তো আমি আর তোমাদের দাদাভাই বসে খাওয়া দাওয়া তো আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে আর রাত্রিবেলা এসছি মানে ফাঁকা ফাঁকার মধ্যে তো দুপুরবেলা অনেক এসছিল বলো আর এই যে নতুন ঘর দৌড় যখন আমি এখানে আসবো দিনের বেলায় তখন আমি তোমাদের দেখাবো খুব সুন্দর ঘরগুলো করেছে ঠিক আছে তো চলো ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি মানে এই বাড়ি থেকে আমি ব্লগটা শেষ করে দিচ্ছি সবাই ভালো থাকবো সুস্থ থাকো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে আজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে ঝটপট করে সাবস্ক্রাইব করে নিও ঠিক আছে চলো টাটা